പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സാധ്യമല്ലാത്ത സബ്ഷൽ ഏതാണ് ടു പി ത്രീ എഫ് വൺ എസ് ഫോർ ഡി ത്രീ എഫ് ആണ് പോളിത്തീനിൻ്റെ മോണോമർ ഏത് എത്തീന് എത്തീനിൻ്റെ ഈത്തീൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പോളിമറാണ് പോളി എത്തീൻ അതായത് പോളിത്തീൻ്റെ മോണോമർ ഈത്തീൻ സ്ഥിര താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഡേഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായാണ് അവകാഡ്രോ നിയമം ചാൾസ് നിയമം ബോൾ നിയമം ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുന്നത് അവകാഡ്രോ നിയമത്തിലാണ് ഉരുകിയ ക്ലോറൈഡ് ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ എൻ എ സി എൽ വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആനോഡ് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ അടുത്തത് ഉചിതമായ ബന്ധം കണ്ടെത്തി പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ഇരുമ്പ് ഹെമറ്റേറ്റ് അലുമിനിയം ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരാണ് ഹെമറ്റേറ്റ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിര് ബോക്സൈറ്റ് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ജലത്തിൻ്റെ അതായത് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്കുലാർ മാസ് പതിനെട്ടാണ് ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ മാസ് എത്ര സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാസ് ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എച്ച് ടു ഒയുടെ മാസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പതിനെട്ട് ഗ്രാം ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എച്ച് ടു ഒയിൽ എത്ര മോൾ തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപതിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ എണ്ണത്തിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച അത്രയും തന്മാത്രകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹെമറ്റൈറ്റിനെ അയൺ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അയണിൻ്റെ അയിരിനോടൊപ്പം ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അയണിൻ്റെ അയിര് എന്ന് പറയുന്ന ഹെമറ്റേറ്റ് ആ ഹെമറ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചുണ്ണാമ്പുകല്ലും കോക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിരോക്സീകാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് നിരോക്സീകാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംയുക്തം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയണിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലോറൈഡുകളാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എന്നിവ എഫ് ഇയുടെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത്താറാണ് സി എല്ലിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ മൈനസ് ഒന്നാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ടുയിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുക പ്ലസ് ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ എന്ന പൊതു സമവാക്യമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ഏത് ഹോമലോഗസ് സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആൽക്കൈൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കീനുകളാണ് ആൽക്കീനുകളാണ് ഈ സമവാക്യമുള്ള സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതേ ഹോമലോഗസ് സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും ഉൾപ്പെട്ടതും മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ അംഗത്തിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം എഴുതുക മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സോപ്പുകളും ഡിറ്റർജൻറ്റുകളും ശുചീകാരികളാണ് സോപ്പിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ ഉപോൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ഉപോൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഡിറ്റർജൻറ്റുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ജലജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് കണങ്ങളെ ജലത്തിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ജലജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അപകര അപകടമാകുന്നു അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്ഥിര മർദ്ദത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു പട്ടിക നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിലെ പി ക്യു എന്നിവയുടെ വിലകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് സ്ഥിര മർദ്ദത്തിലും നിശ്ചിത മാസ്വാദ സ്ഥിര മർദ്ദത്തിൽ നിശ്ചിത മാസ്വാദത്തിന് വ്യാപ്തവും താപനിലയുമാണ് വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമം ചാൾസ് നിയമമാണ് ചാൾസ് നിയമത്തിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഇതിന് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അ
നാനൂറ് ലെനോട്ട് നാനൂറ് വ്യാപ്തം വോ വോളിയം ഉള്ളിടത്ത് ഇരുന്നൂറ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ കെൽവിൻസ്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കെൽവിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോളിയം ആയിരം ലിറ്ററിൽ ആയിരം ലിറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പി ക്യു എന്നിവയുടെ വിലകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാൽ പി ഇരുന്നൂറ് ആണ് ക്യു ആയിരം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധം ഏത് വാതക നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചാൾസ് നിയമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചാൾസ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചിത മാസ് വാതകത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം അർദ്ധത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിശ്ചിത മാസ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമം ചാൾസ് നിയമമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വൈദ്യുത ലേപനം ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇരുമ്പ് വളയിൽ ചെമ്പ് പൂശാൻ കഴിയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോഹമേത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പ് വളയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലൈനിയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും അലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമൊക്കെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഈ കോളങ്ങൾ ഉചിതമായ വിധത്തിൽ ചേർത്ത് ഏതാനാണ് അയിരിൻ്റെ അയിരിൻ്റെ പ്രത്യേകത അയിരിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാന്ദ്രണ രീതിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അയിരിന് അപദ്രവ്യത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുന്ന സാന്ദ്രണ രീതിയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ അയിര് അയിരിന് അപദ്രവ്യത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവ് അത് പ്ലവന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സിങ്ക് സൾഫേഡാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ അയിരിൻ്റെ കാന്തിക സ്വഭാവം കാന്തിക വിഭജനം ടിൻ സ്റ്റോൺ ടിൻ സ്റ്റോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഏതല്ല അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അമോ പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ അമോണിയ ഈർപ്പരഹിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശോഷകാരകം സി എ ഒ നീറ്റു കക്ക എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റു കക്ക അമോണിയ ശേഖരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ജാർ കമഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമോണിയക്ക് അമോണിയക്ക് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അമോണിയ ശേഖരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ജാർ കമഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഘടനാവാക്യം നമുക്ക് നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ തന്മാത്രാസൂത്രം എന്താണ് സി സെവൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിലെ ശാഖയുടെ പേരെന്ത് ഇതിലെ ശാഖയുടെ പേര് മീതേൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാഖ എന്താ ഇതാണ് അതിലെ ശാഖയുടെ പേര് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതുക ത്രീ മീതേൽ ഹെക്സൈൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം അടുത്തത് എക്സ് എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ നമുക്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എക്സ് എന്ന് ഒരു സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടാണ് എക്സിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുന്ന പീരീഡ് പീരീഡ് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണ് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് എക്സിൻ്റെ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് മഗ്നീഷ്യം ആണെന്നറിയാമെങ്കിലും അത് എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എക്സ് സി എൽ ടു കാരണം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സി എല്ലിൻ്റെ സംയോജകത ഒന്നായതുകൊണ്ട് സി എൽ ടു രണ്ട് ക്ലോറിനായിട്ട് സംയോജിച്ച് എക്സ് സി എൽ ടു എന്നായി മാറും പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിൻ്റെ ചിത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൻ്റെ ചിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഇ സി യു ദണ്ടുകളാണ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ലാനി സി യു എസ് ഒ ഫോർ ലാനി ഒക്കെ അതിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് ലോഹമാണ് ആനോഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആനോഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എഫ് ആണ് കാരണം ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ മുകളിലുള്ളതാണ്
ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നടക്കുന്ന നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രാസസമവാക്യം എഴുതുക സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിയോ സി യു ഈ സെല്ല് സി യു ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം എ ജി ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഏത് ലോഹമായിരിക്കും ആനോഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി യു ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം എ ജി ആയതുകൊണ്ട് എ ജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിക്ക് പകരമല്ല സി യുവിന് പകരമാണ് എ ജി ഇലക്ട്രോ സി യുവിന് പകരം എ ജി ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഏത് ലോഹമായിരിക്കും ആനോഡ് എഫ് ഇ തന്നെ ആയിരിക്കും ആനോഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എഫ് ഇ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ എ ജിയൊക്കെ എഫ് ഇക്കാണ് അതായത് അയണ്ണാണ് ക്രിയാശീലത കൂടുതലുള്ളത് അതിൽ എ ജി സി യു ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം എഫ് ഇ ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം എ ജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആനോഡ് സി യു ആയി മാറിയാണ് പക്ഷേ സി യു ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം എ ജി ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആനോഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗേസ് ടു എസ് ഒ ത്രീ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിലെ പ്രധാന ഘട്ട ഘട്ടത്തെയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്പ്രേരകം ഏതാണ് വി ടു ഒ ഫൈവ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചുവട് നൽകിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പുരോപ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ കൂടുതലായി ചേർക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഇവിടെ കൂടുതലായി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തനം കൂടുന്നു മർദ്ദം കുറക്കുന്നു മർദ്ദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ ഒരു ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിൽ അഭികാര ഉൽപ്പന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ വാതക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മർദ്ദത്തിന് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പുരോപ്രവർത്തനത്തിലോ പശ്ചാത്പ്രവർത്തനത്തിലോ ഒന്നും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇതിലെ അഭികാര ഉൽപ്പന്ന ഉൽപ്പന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ വാതക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഈ സംയുക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തുക ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ പൊതുവെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈതറുകൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിൻ്റെ ഘടനാവാക്യവും ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിൻ്റെ ഘടനാവാക്യവും ഐ യു പി എസ് സി നാമവും എഴുതുക ഇതിലെ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമറിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഈ ഇതിലെ ഈ ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിൻ്റെ ഘടനാവാക്യം സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ എന്നുള്ള ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂ ഐസോമറിസ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതിലും സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഒ വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം പ്രൊപ്പനോൾ എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം പോളിമറൈസേഷൻ ജ്വലനം അഡീഷണൽ പ്രവർത്ത രാസപ്രവർത്തനം താപീയ വികടനം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് ബോക്സിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗേവ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് അഡീഷണൽ രാസപ്രവർത്തനമാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗേവ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ എന്നുള്ളത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് സി എച്ച് ഫോർ ആയി മാറുന്നതിനെ താപീയ വിഘടനം എന്ന് പറയുന്നു സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗേവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നുള്ളത് ജ്വലനം എന്നുള്ളതിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്